ஐயாவுடைய அந்த சந்திப்பை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவருடைய வீட்டில் இருந்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த விஷயத்த சொன்னார் அவர் திருப்பாவையில் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு கருத்து இருக்குன்னு முதல் முதல்ல நான் இந்த விளக்கத்தை அவர்கிட்ட தான் கேட்டேன் அப்படியே அவர் காலில் விழுந்தேன் அவருடைய பூஜாரிகளை போய் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்து எனக்கு கொடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணார் என் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத நாள் என் பிறந்த நாளில் நான் பிறந்த நாளில் பொண்ணான நாள் அது நான் புண்ணியம் செய்த நாள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான நாள் அது அந்த வீடியோ முடிந்ததுனால இது ரெண்டாவது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இதை நான் இந்த வீடியோ வைக்கிறேன் அப்படி போட்ட அந்த பாட்டில் தான் இது பார்த்தவிழி பார்த்தபடி அது குணால இந்த ராகங்கள் எல்லாம் இசையமைக்கிறதே யோசிக்கணும் அதை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிற ஒரு இசையமைப்பாளர் முதல்ல இதெல்லாம் யோசிச்சிடணும் முதல்ல இருக்கிற இடத்துல அந்த உளுந்துக்கு முன்னா அவர் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே வார்த்தையே இல்லை யார் என்ன சண்டைக்கு வந்தால் எனக்கு என்ன அது மாதிரி கௌரி மனகுரியினுடைய ஜன்னிய ராகம் பாட் தீப் அப்படின்னு ஒரு ராகம் இந்துஸ்தானி இல்லை அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய ராகம் இது அதில் ஒரு மகோன்னதமான ட்யூன் இந்த பாடல் எல்லாம் சிறப்பு என்னன்னா ரெண்டு சரணம்னா ரெண்டு சரணத்துல வேரியேஷன் காமிப்பாரு இதுலலாம் ஃபர்ஸ்ட் முதல் சரணத்துக்கு ஒரு வேரியேஷன் டியூனே இந்த ராகம் இந்த ராகத்தினுடைய அற்புத பாவங்கள் அப்படி இழைச்சி இழைச்சி போட்டிருக்காரு இந்த பாட்டு ஆனா ரெண்டு சரணத்துக்கு ரெண்டு விதமா அது கடைசி சரணத்துல ரெண்டாவது சரணத்துல அப்படிப்பட்ட வேரியேஷன் காமிச்சு ஒரு தீர்மானங்களாம் கொடுத்து முடிக்கிறது ஒரு மீரா பஜனை கேட்கும் போது எப்படிப்பட்ட உணர்வு வருமோ அந்த உணர்வை கொண்டு வர்றாரு அவரு அந்த வார்த்தைக்கு கண்ணா மீறான உடனே அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான மரியாதை இசை மரியாதை அந்த ஒவ்வொரு அந்த இசையினுடைய ஒவ்வொரு நுவான்ஸ்லையும் பண்ணியிருக்காரு அதை அந்த ஒலியினுடைய ஒவ்வொரு நுவான்ஸ்லையும் அந்த மரியாதையை கொடுத்துருக்காரு அப்படி போட்ட ட்யூனு அதே மாதிரி ரமா பிரியா அப்படின்னு ஒரு ராகம் இதெல்லாம் அதிகமாக கர்நாடக சங்கீதத்தில் மேடைகளில் அதிகமாக பா பாடப்படக்கூடிய ராகங்களாக இல்லை அதனுடைய யாரோன அவரோனத்தை க கேட்போம் அதுக்கு முன்னாடி படம் வந்து மோகமுள் வந்து தி ஜானகர் நம்முடைய ப்ரா பிரபலமான நாவல் அதை ஞானராஜசேகரன் படமாக்குறாரு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஹீரோ இன்ட்ரடக்ஷன் அவனுக்கு பாட்டு சொல்லக்கூடிய அந்த வாத்தியாரும் அதில் கேட்க போகிறார் இவன் பாடுறத இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் அந்த சூழலில் ஒரு புதுமையான ராகத்தை கொண்டு வந்து பாட்டு போடுறாரு அதுவும் கிளாசிக்கல் அப்சல்யூட் கிளாசிக்கல் முதல்ல அந்த ஆரோவன அவரணத்தை கேட்போம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் மிளகாய் அப்படி போட்ட ஒரு அற்புதம் கமலம் பாத கமலம் கமலம் இதில் இது மாதிரி ஒரு ட்யூனை யோசிக்கிறதுலாம் எப்படி இந்த ஒரு அபரிமிதமான ஒரு செவ்வியல் மரபு இசையின் ஞானம் அதுதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பலத்தை கொடுக்குது அவருக்கு மெட்டமைக்கிற பலத்தை மேற்கத்திய சாஸ்திரிய சங்கீதம் சர்வசாதாரணமாக எப்படி வேணாலும் இடையிசை முன்னிசை பின்னிசை பின்னணி இசை வைக்கக்கூடிய ஒரு அசுர பலத்தை அவர் கொடுத்துருக்கு அதனுடைய அற்புதமான கலவை தான் அவர் அதை தான் எப்படிலாம் ப்ரூவ் பண்ணுறாரு இதுக்கு ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒன்று வச்சேன் டக்குன்னு கட்டாயிடுச்சு அது என்ன பாடல்னா காட்டிலிணி அவர் கீதத்தில் ஒரு பாட்டு ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் பாடின பாட்டு அந்த பாடல் வந்து இவங்க பாடுறாங்க மீனவர்கள் செம்படவர்கள் வந்து பாடக்கூடிய பாட்டை தான் அமைச்சிருக்காரு ஆனால் அந்த பாட்டில் அவர் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ராகம் நான் அதை வாசிக்கிற வரைக்கும் அது இந்த கம்பீர நாட்டினுடைய சுரம் தான் வருது 
தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் நல்லா வாசிச்சு அது இன்னும் கேட்டு எனக்கு அதை விளக்குங்க அதுக்காக தான் அதை கிளைமேக்ஸ் பாட்டாக வச்சுருக்கேன் நான் அதை என்னுடைய வாத்தியத்தில் வாசிச்சு பார்த்தேன் சகம பனி சா சனி ப மக சா அப்படின்னு அந்த கம்பீர நாட்டுடைய சொரத்தை தான் சொல் தொடர்றாரு ஃபுல்லாக பாடல் பூரா இசையில் ஆனால் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இது இருக்கு பாருங்கள் அந்த அமைப்பு நெய்தலுக்குரிய அந்த இசை வெளிப்பாடுகளோட அதுதான் அந்த இசைத்தமிழனுடைய அற்புதம் இவருடைய இசைத்தமிழனுடைய அற்புதம்னா அதுதான் விதம் போகுது அந்த சரணத்துலலாம் ஏ அந்த இடை இசையெல்லாம் ஒன்னொன்றுக்கும் கிளாசிக்கலாக பயன்படுத்திருக்காரு இடை இசையெல்லாம் அவ்வளோ கிளாசிக்கலாக பயன்படுத்தி அதுக்கு அந்த வயலின் போகுது பாருங்கள் இந்த சொ இசை சுர இலக்கணங்கள் மாறாமல் ஒன்று மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று அந்த சுரம் ஏறி போகிற அந்த அழகு இருக்கு பாருங்கள் அப்படி கொடுத்தார் ஜெயச்சந்திரனுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாடலை கொடுத்து அந்த ஆரம்ப காலங்களில் அப்ப நான் ஆரம்பத்தை சொன்னேன் பாருங்க அந்த பிரபஞ்ச இசை அப்படிங்கிற அந்த அவுட்டு பேப்பரை கிழிச்சு யாரோ லேசா பத்த வச்சு அந்த திரி வெடிச்ச வெடியில தான் தமிழர்களுடைய சுய கௌரவம் சுயமரியாதை எழுந்து நின்றது இசையில் எல்லாம் ஏன் வச்சுங்க அதற்காக வள்ளுவனுக்கினையான ஒரு சிலையை எழுப்ப ஒன்று இருக்கு கன்னியாகுமரியில் இருக்கிற மாதிரி அப்படிப்பட்ட தமிழுக்கு ஒரு மாபெரும் தொண்டு தமிழருடைய கௌரவத்திற்கு ஒரு மாபெரும் தொண்டு செய்திருக்கிறார் தமிழினமே தமிழகமே அவரை என்றும் பாராட்ட தவறாதீர்கள் வரலாற்றில் இன்று அல்ல கல்ப கோடி காலங்களும் நிலைத்திருக்கும் பெயர் அவருடைய பெயர் பிரபஞ்ச இசைமானி இசை மையம் இசைஞானி இளையராஜா ஐயா அவர்கள் இருக்கும் இருக்கும் இடம் நோக்கி வணங்கி உங்களுக்கெல்லாம் இந்த தீபத்திருநாளில் என்னுடைய மனங்கணிந்த தீபாவளி வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்